Katsotaan, kumpi saa valita. Mennäänkö itäpuolelle vai länsipuolelle? Karvonan voittaja valitsee. Siellä on valmiita. Kyllä. No niin. Urput saa päättää. Ja urput menee itäpuolelle. Tää oli kova juttu. Me ollaan sit, otetaan sitten länsipuolelle tänemmän kalaa. Oh. Ensimmäinen isku on nyt jaa. Karfait ensimmäinen iskus vaihdettiin, urpat voitti arvonna, mikä tarkoittaa nyt sitä, että me päättiin palekaa tulla tänne tuuliselle puolelle. Tuuli painaa kalat tähän meidän lahteen, mikä mä uskon, että se tulee olla tosi ratkaisessa tekeessä tässä kisassa ja on meille tosi iso valttikortti. Kysymys on vain enää se, että riittääkö meidän taidot silloin elää vastaan vai ei. Mutta puoli meillä on ainakin parempi. Joo, tässä on taas silloin ne olla mäskit lähtee tähän kilpailupäivälle. Että... Aluksi laitetaan ihan vaan mäskin jauhetta. Täältä tulee tämmöstä 8 millistä hallimuppellettiä. Sitten tulee maissipellettiä. Sitten tulee salasta jauhetta. Tää on voiton tai. Kyllä mä se huomattu, että mitä enemmän noita ennakkomäskejä tekee, se enemmän yleensä sitten kalakin saa. Yhdellä ennakkomäskillä vähintään, mutta jos sen kaksi kolme tekee, niin huomaa kyllä tuloksessa, että kyllä yleensä nousee enemmän kalaa paremmalla todennäköisyydellä. Täällä on niinku suoraan vastarannalla vastustaja, että pikkasen kyllä kiinnostaisi tietää, että mitä ne sinne pistää ja mistä ne kalastaa. Katsotaan, että kumpi paikka vie voita. Siellä ne on. Eli seuraavaksi aletaan spodaamaan vähän mäskiä tonne järven pohjaan. Tällä kertaa meillä on tämmönen herkullinen maissi, hemppi, seos, mitä aletaan ampumaan tonne järven pohjaan. Ja... On kyllä tosi mielenkiintoista kans nähdä, että mitä kisossa tulee käymään, koska silloin ne ollaan näitä karppia onkin nyt kuitenkin meitä aika monta vuotta pidempään. Ja ne on ollut ehkä vähän kehityskäyrässä meitä edellä, mutta me ollaan tultu nyt aika paljon eteenpäin viime vuosina, että saa nähdä, mitä tässä kisassa tulee. Joo, hito mielenkiintoista lähteä kyllä kisaan niitä vastaan. Ismetin kisassa me oltiin ne kokeneemmat kalastajat ja tällä kertaa silloin ne ollaan se, mutta kyllä mä oon silti luottu, että tämä homma voi. En mä tiedä, siis meidän tämän alkukausi on ollut sen verran tiukkaa tekemistä, että, että niinku, silloin ne ollaan, watch out! <laughs> Teitä on varoitettu. No niin, ja tässä alkaa sitten spodaaminen. Tää pitäisi tää tavaramäärä saada siirrettyä tonne veteen. Tällä. Sen kuvan muistan liian hyvin. Ismeettä kisa on päättynyt. Pauli ja Olavi hymyilevät maireasti ja hauet ovat valtavia. Urpo erämiehiä naurattaa. Meitä ei. Mutta nyt kaikki on toisin. Lehdet humisevat puissa, hyttyset inisevät ja vedet ovat lämmenneet. Aurinko paistaa ja on kesä. Kalalaji on vaihtunut ja nyt ongitaan. Ja urpot saavat muuten olla tarkkana. Sillä tämä on karppitaistelu 2019 ja nyt on meidän vuoro. Joo, nyt olisi niinku houkutieaineet, noin mäskit heitetty. Et se olisi vähän niin kuin alkupalat ja tässä olisi tota pääruuat, main course. Boilaria. Suoraan järvenpään tehtaalta. Et... Mä oon aika varma, että näette, että ne voittaa. Et siellä on Jari, se on sellainen boilerimestari, että et siellä on niinku aika moni vannoo tässä skenessä niin sanotusti Jarin boilerien nimeä. Et se on niiden mun mielestä ehdoton valttikortti kyllä. On joo, ja tot, totta kai sit siellä on erittäin pelottava Jukka, on. joka niinku jostain kummasta onnistuu aina kaivamaan kalan, kun kala 
no. jokaiselta paikalta. Ja... Siis tämähän, nehän on sitä mieltä, että me ollaan suuri ennakkosuosikki, mutta kyllä, siis jos totta puhutaan, niin fakta on, että ne onkin no viimeisen varmaan neljän vuoden aikana karppi ehkä triplamäärä meihin verrattuna. Tää on aikala niiden kotikenttään. Ritsalla nyt tässä pistetään, että toinen vaihtoehto on pistää täällä heittokepillä, että tää saa vähän pidemmälle. Riippuu ihan millä etäisyydellä kalastaa, että jos on riittävän pitkällä, niin pitää laittaa tällä kepillä. Tässä on nyt kolme semmoista spottia mäskä, mäskättynä kohta. Että kaksi vähän kauempaa ja yksi läheltä. No niin, nyt on sitten mäskäykset tehty. Joo, me tultiin tähän rantaan ja vähän tsiikailtiin paikkoja. Alun perin piti tehdä kaksi paikkaa, mutta mitä kävi? No, tultiin lopulta taskettiin sitten kolme mestaa ja tosiaan ajatuksena oli se, että tehdään vielä yksi rantamäski tosi lähelle rantaa. Nimenomaan ihan vaan sen takia, että meillä jää sitten yksi mahdollisuus vielä, mitä voidaan käyttää. Jos mäski katoaa ihan rannasta, niin me voidaan myös kalastaa sitten niinku siitä. Tänään mäskettiin boileria, hemppiä ja maissia. Ja tosiaan ajatuksena oli vähän niinku se, että boileria sen takia, että No se on sitä vähän niin kuin isompaa ruokaa sille karpille, niin, niin se on niin kuin pakko olla siellä. Kun karppi tulee mestolle, niin sillä on jotain syötävää. Toinen syy on myös se, että me luonnollisesti käytetään niitä boilereita meidän syötteinä, niin ne tottuu syömään sitä boileria. Ja sitä kautta, kun meidän syötit on siellä koukkuun, niin ne ei osaa varoa niitä ollenkaan. Ja tosiaan sitten maissia ja hemppiä sen takia, että jos porattiin tuolle meidän paikoille, että saadaan sen niin kuin haju sinne pohjaan. Eli tavallaan kun se karppi tulee sinne mäskispotille, niin vaikka se tyhjentää ne kaikki boilerit siitä paikalta, niin sinne väkisinkin jää vähän sitä hemppiä maissia, mikä sitten jää haisemaan sinne pohjaan. Ja sitten sen takia karppi vähän niinku palaa sinne paikalle helpommin oh, uudestaan ja uudestaan. Se on myös se, että ne hajut ja tuoksut, ne pitää sen karppi vähän pidempään. Koska jos se on vaan boilari, niin missä ne boilarit, se ei enää mitään hajua ja makuja. Ne ei niinku välttämättä palaa enää samalle paikalle. Mutta nyt se on sitä hemppiä, se on sitä maissia, ne haistaa, ne, ne tonkii sitä paikkaa. Ja ne joutuu paljon pidempään olemaan siellä, niin ne pitää myös sen kalan paljon enemmän siihen. Joo, nyt on sitten kaksi päivää kisaa, että et ei varmaan auta muu kuin painella himaan nukkumaan ja jäädä odottelemaan, että kisapäivä tulee. Et... Mitä, mitä veikkaa tota, mitä Teemu ja Mitri ja Jukka ja Jari, niin mit, mitä, mitä ne tällä hetkellä ajattelee? Hyvää huomenta. Me ollaan nyt rannassa Ale ja Olavin kanssa. Jani tulee kohta perässä. Ja... Meillä olisi tänään to, tarkoitus ottaa tämmönen pienimuotoinen karpfaitti siloneulan porukkaa vastaan. Telineitä tässä viritellään ja kohta laitellaan vavat. Meillä on kolme, kolme aikaa, me saadaan laittaa vavat vetoja. Sitten sit on game on. Te on siitä hauska kalastaja, että kun lähdet sen kanssa karppiin, niin se on käynyt samaiseksi, kun lähdet telttailemaan. Et kukaan meistä ei ole kuitenkaan teolla karppi ikinä nähnyt syylissä. Ja se kerta kun te onnistui, niin kukaan meistä ei ollut paikalla. Se osaa valita kyllä aina ne reissut sieltä kalenterista just niihin päiviin, millä se karpin saaminen tuntuu olevan niin kuin jopa Paulilla täysmahottomuus. Toisin täydesti kaikesta sydämestä, että te on, te on tämä onni niin kääntys, että te löytäis sen kipinä tästä karpin kalastuksesta. Tähän mennessä karpit on kohdellut teo erittäin huonosti. Mitrihän onkin valmis rigeillä pääsääntöisesti. Sillä tämä ehkä hivenen laiskan pulskee viettää hirveän paljon aikaa kameran takana. Kismittävä tilannehan se, että sai viime vuonna teki ihan todella vähän reissuja ja sai enemmän karppeja kuin minä, että kai se kohtuu hyvää. Mitrihan tämmöinen omalla tyylillä aina tekee, että ei ota niin kovin vakavasti, mutta kyllähän se kalaa saa. Ei sitä ei käy kieltäminen. Viime vuonna se nosti kalastusöihin verrattuna aika hyvin. IVP laitetaan pyytää tuohon etuvapaa ja Lucifer taakse. Ja Jarihan on kyllä Jari, ei sovi unohtaa, koska Jarilla on tosi tärkeä rooli tuossa meidän syöteessä. Et sieltähän on kaikki meidän syöttireseptit ja Jarilla on käyty monena vuotena tekemässä syöttejä ja niillä on tullut kyllä kalaa. Ja onhan Jari itsekin saanut paljon kalaa. 
Niin kyllä mä sanoisin, että meidän etu noihin vastarannan janttereihin vastaan on herra Käpylän syötit. Et usko niihin on kova. Me ollaan kuitenkin ongittu kaupallisilla rinnan varsinkin alkuaiheessa. Ja siihen asti ennen kuin tajuttiin, että ei me saatu niillä kaupallisilla oikeastaan juuri mitään samaan aikaan, kun Käpylän syötit oli vedessä. Kyllä toi palekin jotain yrittää, mutta en mä sitä ihan Jarina vielä pidä. No niin, eli tota, tässä ollaan nyt virittelemässä vehkeitä vetoa. Ja... Paleon karpi on kenä semmonen tyyppi, kenen kanssa ei kannata lähteä kalaa, jos haluaa itse saada karppeja. Että se on kyllä sata varmaa, että se napsii ne kaikki kalat sun edestä. Ja meillä on tämmöinen LED-klippi tässä päässä, mihin tulee sitten paino. Ja tämän klipin idea on se, että, että jos se karppi pääsee vetämään jonnekin ikävää paikkaa, vaikka niin lumpeikkoon tai muualle, niin sitten tämä klippi niin tiputtaa tämän painon tuonne veteen. Ja sen idea on se, että sitten pystyt paremmin ohjaamaan sen kalan pois sieltä heinikosta tai lumpeikosta ja se on silleen turvallinen. Rigi seuraavaksi. Nyt meillä on tämmönen, kutsutaan Ronnie rigiksi. Laitetaan se tuohon kiinni. Rigi päässä on tämmönen normiluuppi ja se puetaan tuohon ja sitten vedetään tämmönen sliivi tuohon päälle. Tässä meillä nyt on sitten tämmösiä muutaman viikon infusattuja boilieita, eli ollut tämmöisessä superhyvän näköisessä ananasliemessä. No on nyt imennyt sitä makua ja hajua. Tai ollaan huomattu, että näitä toimii vähän paremmin. Ja mä, jos mä oikein olen käsittänyt, niin silloin ei olla ei käytä tällaisia. Eli tää voi olla se yksi, missä me saadaan se pieni etke tuohon onkin maajoukkueeseen nähdä. Etkö paljon yleensä tekee vähän niitä pioneerihommia kaikessa ja kokeilee uutta ja oppii ja miettii selvästi kaikkeesta niin eniten samalla lailla kuin karppi. Ja sen takia varmasti ne niin kuin tulokset sit siellä myös näkyy. Eikä tää on pieni pätkä lankaa. Eli tää langan idea on se, että tällä me solmitaan se meidän syötti tuohon rikiin kiinni. Sit me kaivetaan meidän tää boileri. boileri esille. Kolmen viikon versio tuolta. Pidetään toi neula, lanka tuohon neulaan ja noin sit pujotetaan vaan toi boilia sinne paikalle. Näin. Sitten tänne jää tämmönen back endi tai langan toinen pää, niin sitä voi vähän lyhentää tuon saksilla noin, Ching. Ja sitten viimeinen vaihe onkin polttaa se kiinni tähän noin. Mä oon tullut siihen tulokseen, että Paulil kasvaa lumpeita pään sisällä, missä sui karppeja ja se on niinku... Ne, siis karpit on kirjaimellisesti se äijän pään sisällä. Ja ne boilijat varmaan, en mä tiedä, onko se sit silmäpallot vai mitä ne karpit siellä mussuttaa, mutta se Paljon niin ajattelee, kun karppia se no, intohimon on ehkä oikea sana. Toi Pauli, niin se on niin ehkä tässä karppiskenessä niin mun rakkain ystävä ja vihollinen samalla. Et kuka muu ei ole lyönyt yhtä kovaa mua leukaan karppi, karppimatseissa kuin Pauli. Et meillä on sellaisia, mä saan karpin, Pauli saa karpi, mä saan karpi. Ja sitten pala saakin pari karppi vielä lisää ja selkeä jälkeen meikäläinenkin on tyrmätty. Ja näin on käynyt muutaman kerran ja ainakaan mä en ole vielä nyt tästä nyrkkeilykehästä en ole poistunut voittajana kovin montaa kertaa, mutta Me ollaan ihan saatu varma, että silloin aikaa suomut kasvaa selässä Jos Paulikaa lähtee karppifaittiin, niin kannattaa varautua siihen, että ei välttämättä lähde voittajana Siitäkin mä oon niin tyytyväinen, että Pauli on meidän puolella tässä kisassa. Olavi on niin ehkä lähimpänä mulle kaikista urpoista sitä niin karppiveliä. Et yhdessä ollaan aika paljon mietitty karpin kalastusta ja sen nyansseja. Käyty tekemässä mäskireissuja, bongattu uusia paikkoja. Olavi on niin kova ja tekee töitä ja sit kun se oikeasti innostuu jostain, niin, niin kuin... aika ei ole enää määrä siinä vaiheessa. Silloin, vaan, silloin tehdään niitä reissuja, silloin käydään tekemässä mäskireissuja, viritellään rikejä, mietitään jo seuraavaa kalapaikkaa. Siinä me ollaan Olavin kanssa niin kuin, tosi samalla aaltopituudella. Olavi on meidän urpoperheen eläin. Silloin kun kalastetaan karppia, niin silloin kasteltaillaan ja kalastetaan karppi niin kauan, että sitä karppia tulee. Tässä mulla on kaikki osat. Taida kun mä jaksa ottaa mukaan sitä. Teemu on jo aika kova kilpailija tähän, että karppikuningastitteli, että sitä pitää vähän pelätäkin välillä, että 
silloin tapana joskus saada aika hyvinkin kalaa. Teemu kyllä tekee töitä. Se on kyllä sanottava, että se on semmoinen haukka kyllä, että se on koko ajan antennit pystyssä. Etsii paikat. Joku kuudes saisti osaa löytää karppipaikkoja pienenkin vinkkien avulla. Teemu ansiosta ollaan monta paikkaa löydetty, se on kyllä sanottava. Ja aina innokkaana lähtee myös etsimään uusia paikkoja ja rantoja kolumaan. Tää kyllä ihan lämmintä. No niin. Sitten olisi tarkoitus käydä vähän tsiikailemassa, että minkälainen pohja, että saadaan syöt, syötit hyville paikoille. Ja tämmöinen muistikuva, että tuossa saattaisi olla semmoinen hyvä rinne, mikä jos se löytyisi, niin sitten otetaan siitä ykköspaikkaa. Tällaiset tilaiset pitää ottaa voittoa. Pistää se Jody. Se on semmonen systeemi, että tässä on tietty se hyvä puoli, että yleensä jos se ei oikein tiedä minkälainen pohja on, niin tämä ainakin kalastaa. Tämä voi virittää sillä, että tämä tota paino on pohjassa ja rigi kalastaa sitä heiniä ja muita roskia yläpuolella. No Jukka on semmonen pedantti, vähän tommonen saksalaistyylinen kaveri, että siellä on kaikki rigit. Chi, 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 sidottu hienosti ja kaikki kamat tip top ja sit se tulee rantaa ja pykälän verran niin aktiivisemmin toimii kuin me, että jos jostain rupeaa tulee kalaa tai jostain ei tule, niin Jukka yleensä se, joka siirtää sen yhden ylimääräisen vavan sit sinne ja myös riikit, riikit on aika kohdilla, että kyllä varmaan Jukka meistä ainoa, joka niitä oikeasti, oikeasti sit sitoo. Pikkasen ehkä ollut alusta asti niin kuin pykälää ylemmällä levelillä kuin me, että aina, aina hipun verran enemmän lukenut, lukenut aiheesta ja yleensä siinä vaiheessa varsinkin kun ruvettiin hankkia näitä kamoja, niin yleensä Jukka tilasi ne ensimmäisenä ja me vähän katsottiin, että mitä ne ollakaan tekee, mutta yleensä ollaan tilattu sitä jälkeenpäin, eli vähän beesattu Jukkaa näissä niin tietotaidoissa ja myös noissa karppikamojen hankkimisessa. Että... Saahan se nyt, ei sitä sovi kiistää, että onhan se niin tilastollisesti saanut ihan reilusti enemmän kaloja kuin me muut. Mutta en mä tiedä. Kyllä jonkin verran tai aika paljonkin välillä. Kaudesta riippuen. Ottaa enemmän kalaa kuin me, vaikka niin kuin vapojen ja reissujen määrä on kuitenkin aika sama. Että kyllä se jotain. Palkitaan ikään kuin se vähän aktiivisempi tekeminen, taustatyö. Kyllä se on. Ihan hyvä. Vähän ärsyttävä välillä ehkä. Tästä lähtee nyt Fiesta nimellä kulkeva syötti. Kuuluu myös luottosyötteihin. Ja täällä on tullut vähän joka eri vuoden ajalla. On tullut kylmästä vedestä ja lämpimästä. Tuuli puhaltelee sillä tavalla, että se osuu ehkä enemmän tähän rantaan kuin toiselle puolelle. Ja meillä on aika vahva luotto siihen, että voisi olla meille hyvä. Kyllä nyt on sillä ihan luottavainen fiilis, mutta muutaman tunnin päästä, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin sitten alkaa taas miettimään, että mitä kaikki olisi tehty taas väärin ja pitänyt tehdä eri tavalla. Että... Kundit on käynyt mäskäämässä tässä meidän rantapaikan torstaina ja tänään on lauantai ja me aletetaan kohta kalastamaan, niin me heitellään nyt poilareit tonne vielä ja toivotaan, että karpit alkaa syömään pikkuhiljaa. Kohta starttaa Carp Fight 2019. Päivää. No, terve. Mikäs siellä on tilanne? No, täällä on tota kaikki vavat on saatu laitettua vettoa, että mikäs siellä muuhi. Sama meininki, tos Jukalla kerran jo piippas. Pientä piippailua on ollut jo. 
<laughs> Klassista siis Jukkaa. Ja <laughs> kattonut, että onko mä äsken syöty paikoilta. On, kaikki oli syöty. syöty. Kaikki. Kaikki. Joo. Tää on aika poikkeuksellista. Kaikki vielä. Mä en tänne mitään siellä. Joo. Kyllä niinku syö ainakin. Joo, vähän sääli, että Jari päässyt mukaan. Joo. Pienellä vajauksella mennään, mut. Joo. No. Meiltäkin tippuu yksi pelaaja kesken kilpailu kyllä pois aamujan aikana, mutta... Joo. Te ette ole vielä valinnut kuka. <laughs> <laughs> mutta siis, eiks säännöt ole sillä selvä, että tuota, kahdelta lopetetaan päivällä ja kala määrä ratkaisee ja jos määrä on sama, niin sitten isoimman kalan paino. Joo, joo, joo. joo. Yes. Nyt piippaus. Ei saatana. Joo, kuultiin. Se on se tuuli, joka heiluttaa niitä teidän swingereitä siellä. Se backlade. Siellä on jotain amatööreikalle. Ei, on ne kisa! Samoin. Mut ei liikaa. Urpo Eremiehen. Let's go! Oisko nyt hampaita? Joo. Joo, Jauhelia. Jauhelia määrää. Karpin kalastus itsessään on mulle tosi tota... Tosi rentouttava, että pääsee kundien kanssa telttailemaan ja olemaan. Oikeastaan olemaan vaan. Luonno, luonnossa on hyvä olla ja tämmönenkin päivä kuin tänään, niin peilityyni järvi ja aurinko paistaa ja sä pääset tavallaan ihan pois sieltä kaupungin vilinästä sun muualta. Että voit vaan olla ja miettiä. Ihmisen on hyvä olla täällä. Parasta karpinongissa oikeastaan nykyään on se uuden löytäminen, että silloin ensimmäisen vuosina totta kai ykköstavoite oli saada edes se karppi. Sitten kun miettii, miettii taaksepäin niitä ihan ensimmäisiä reissuja ekoja vuosia, niin onko tietysti jopa ikävästä mystisyyttä, mitä niin kuin karppi oli ja karppi onginta kokonaisuudessaan. Ja se on mennyt enemmän sit siihen, että halutaan nimenomaan löytää niitä uusia siistiä järvejä, uusia paikkoja, uusia skenejä, mistä karppia pääsee kalastamaan. Ja, ja se on niinku aika jännittävää. Sä olet ensimmäistä kertaa järvenrantaa, että hetkinen, että mikä paikka tää on. Ai vitsi, onpa, onpa hieno näköinen järviä. Kivasti tuntuu lainet liplattavan tänne päin pois päin niiden rannasta. On nyt niinku 40 metrin päästä. Tai 50-60 metrin päästä ja vapauta tässä. Niin... Tästäkin voisi aina vielä kalastaa vaan pudota tuohon. Niin. Itellä ainakin ehkä, olisiko viime vuonna ollut viisi reissua, 5-10 jonkin koosta reissua. On aika, aika projekteja tosiaan. Että... Ehkä se nykyään on sitä, että tykkää kaikkein eniten siitä hengailusta. Loppu viimeksi puhutaan kaikenlaista, mutta kyllähän toi aika pitkälti on niin, että heitetään mäskit veteen ja sitten sen jälkeen kamat perässä ja sitten venaillaan ja grillaillaan ja höpötellään ja odotellaan. Mutta näistä toisaalta on niin laatukorvaa. Määrän, että kyllä on aika makeet reissuja. Tuolla tulee aika kala, mitä vaikka? 21.30. Paljon kello on nyt? Ole. Kello on yhdeksän. Puolen tunnin päästä. Aurinkin alkaa laskea. Ei siis kauaa enää. Jani on niinku ehkä pessimistisin meistä karpi onkin aina, että se on tottunut saamaan se yhden kalan per vuosi. Sitten kun se on plakkarissa, niin alkaa tuntua, että se ei niinku edes halua enää tehdä reissuja, kun se tietää, että tämä vuosi oli tässä. Et. Perus varmaan ei. Ei saa hirveästi, mutta saa koko ajan. Ei vissiin ole alle 12 kilon karppia sillä jätkällä. Pysäyttävä kokemus ja jotenkin kaiken niin pa- paniikin, pelon ja onnen sekaiset tunteet, niin ne on semmosia, mitä niin kuin... Tota on nyt jumissa tuolla. 
tässä mun pitäisi tehdä. Vastarannalta näyttää, että olisi jumissa. Tässä ne Olavi uimaa? Eikä tässä ole. Toivottavasti kala on kiinni. Me tarvitaan se ensimmäinen kipeästi, niin tässä ei auta muu kuin lähteä uimaan. Uimaan ja katsomaan, että skarppi parka jäänyt lumpeisiin tai johonkin kiinni. Sinne poika ui kohta. Nyt oli paha, kun mulla jäisi yhdessä vaiheessa jalka kiinni. Siellä on hitosti niitä lumpeita, jotka pyörisi ympyrä, kun tietti siimaa. Niin nyt kun on mulla jalka jumissa, ja mä tajuin, että nyt ei saa niinku panikoida. Ja nyt mä pitää niinku. Tää koittaa saada se pois siitä. Ja... Tämä on historiallinen kala, jos se sattuu tulla vielä ylös. Liikkuuko? Nyt liikkuu jo. Rantaa vaan jani. Joo. Nyt onko voimat loppuja? Janila menee kyllä kuppinuriin, jos, jos se päättyy huonosti. Hyvä duuni, Jani. Hyvä Tärkeä. duuni. Tärkeä fisu. Jani se ei saa pyyhepäällä väsyttelee ilmeisesti kalaa. Anna, anna liikaa löysä. Siellä, haavin pohjalla. Aha, aivan käsittämätön suoritus. Tästä, tästä on arvostuspisteitä kyllä. Onko siellä toinen? Joo, mä tiedän. Oi, 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 näin se! Se rani tulee, niin se on käsittämätön fiilis. Se kala oikeasti yli kävi kokonaan ilmassa. Täällä tuntuu, että täällä on ihan sikan meno haluita kalaa. Että se koko epäusko ja epätoivo, niin se yhtäkkiä muuttuu puhtaaksi oikeastaan niin jännityksen ja iloksi. Ja saa Jukka toisen. Ja sitten kun sä vielä huomaat, että se vapaan sun. Niin se, se, se tunne on aivan älytön, niin selkeän kun sä kiristät sun jarruja. Tää on muuten aika iso kala. Ja niin sellaista tunnetta ei voi oikein saada mistään muusta kalastuksesta kuin karpin kalastuksesta. Tuo se möyri. <laughs> Pääpintaa ja sitten vielä tästä jäljellä. Tämä onkin aika vaikea. Ei meinaa tullut. Mitä sanoo tää? Nyt siitä. Aika hyvä, hyvä startti kisoon. Soitti, että mielestäni saa se avausmaali, mutta tehdään se tuplana. Huhu. Yes. Ah! Joo. Aivan käsittämätöntä. No täälläkin saisi nyt tapahtua jotain. Toinen kala on nyt turvas hetkellisesti. Ei ollut yksi, vaan kaksi iksua. <laughs> Katsotaan miten ne... Ne haluaa sitä. Vittu, tuolla oli, tuolla oli se rankimpi, fyysisesti rankimpi taistelu, jota mä oon ikinä vetänyt. No nyt katsotaan kutun jälkiä varmaan sitten tää näin. 18.9 Tän kanssa 16 kiloa Paljon sitä painetaan musta? Mä enää nyt muista oh, Se oli joku 900 grammaa pyörästä 16.12 Urpot vastaan Siloneula Carp White 2019 20. Avausmaalin laukojat Olavi ja Jani Tupla tärpistä Ne ihan mut Samaan aikaan Aamissa Jani on eräällä tavalla 
meidän karpinkaastuksen isä. <tos> ai, 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 ai. Aivan sairasta. Jane oli se ensimmäinen henkilö, joka oikeastaan toi karpinkaastuksen pöytää ja ehdotti tätä aivan mahtavaa lajia meille kaikille. Oli jostain kuullut, että tällaisia, tällaisia veijareita uiskentelee Suomen vesistöissä. Ja ei meistä aluksi kukaan oikein usko, että mistä ei oikein pukuja. 15,2 kiloa täyttä rakkautta. Let's go, baby! Tämä on ollut niin mahtava, mahtava tota, niin, vuodistorata sen jälkeen, että kiitos, kiitos Jani, kiitos siitä. Kilo aivan saaran siisti kala. Haluan lähteä nyt, niin kuin haluan kohta minäkin. <tos> Urpo Eremies, 2-0. Coming out of darkness, aiming for your sunrise Breaking through the walls and back into the moonlight I could never let you go, but I'm inside out I will never rest until I get to see it through Whatever lies ahead, you're painted in the view too I will always stand in front of your porch like now Just mennä nukkumaan ja noilla kala, silloin ollaan nyt ensimmäisessä kalas kiinni oh. Piippauksi tulee ihan hulluna Jätkät heräilee siellä Ai 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 Ei voi olla totta Mit ryst sanot pääskö irti? No tuli kunnon lähtö ja vasta iskuja vei jarruun ja sit vaan yhtäkkiä ei tuntunut mitään Oli melko varma että siima katkes mutta tota kaikki tuli ehenä takas, boileri vaan puuttu. Ei, ei ollut ilmeisesti vaan kunnolla kiinni. Ei oo ikinä käynyt näin. Yleensä tota, kamat on pettänyt, mutta ei oo ikinä tullut tälleen, että on irronnut koukusta. Jukka testas vielä terävä, terävä koukku, mutta tää on Jody ilmeisesti. Ei siinä mitään, ärsyttää. Hyvä puoli, että tota, kala syö ja ilmeisesti tontillakin joku, jos nyt tulisi seuraava. Teemu Haavitsö. Pääskö irti? Mitä vittua? Ei tuu mit. Tämä voi olla mahdollista. Vitsi. Sama vap. Eri. Katsotaanko tää nyt se? Sieltä tulee syöttikin vielä perässä. Syöttikin? Voi paska! Toi oli, toi oli vielä vähemmän aikaa kiinni. Kordat on paskoja, kordan kaupalliset. Toivottavasti nämä mitään väkäsettömiä koukkuja on ollut. Että jos haluaa niin kuin suuria tunteita, niin pettymyksiä kuin onnistumisia, niin karvikalassa on tehty sua varten. Ei vittu, onko se nyt jonnekin kiinni? Käsittämätöntä. Olvi on vähän semmonen henkilö kaikessa elämän asioissa, että niin, niin, kun se jostain dikkaa, niin se haluaa sit rohmuista aina kerta kulauksella oikein ja kunnolla. Ja... Toi kävi kokonaan ilmassa toi kala. Oikeesti. Joo, hyppäs toi kaikkein lumpeiden yli tonne helvetin pitkä Loiti leipii käydä sille. Mä oon vähän huolestunut, että mä oon ehkä jopa uimaan taas. Tuntuu, että toi... 
karpiongita on vähän sama juttu. Että kun se nappaa yhden kalan illassa, voit olla sata varmaa, että se nappaa ainakin se toisen vielä siihen päälle. Ja välillä vielä enemmänkin. Se on sellainen multi onnistuja aina kerrallaan. Se on kiinni, mutta siis kun mä huolestan, että, että mun siima menee nyt täsmälleen samaan kohtaan tuo vedessä koko ajan. Mä oon aika varma, että se, se on joko jonkun lumpeen alla tai sitten se on jonkun puun alla, mutta se on jossain, niin se siima on jossain kiinni, mutta se kala on vielä kiinni. Mut se olisi... Tätä oikeesti ekaa kertaa kyllä joutuu oikeesti pumppaa tätä äijää Mä oon vähän huolissaan vaan toi. Tää ei kyllä halua päästä... Nyt tulee taas keskellä. Mä oon laittanut liikaa. Joo, ei mulla ole sinne. Ei ole Vitusti voimaa täällä ei ole. Ai Ihan siis... Oikeastaan ihan jäätävä. Siellä on. Sitten ihan jäätävä taistelu oikeastaan. Kauankaan tää niinku kesti taas. Huhhuh. Huhhuh. Olvi on, Olvi on kehkeytynyt kova, kova vastustaja karppi, karppiskenessä ja se on oikeastaan ihan hyvä asia, koska nyt, nyt me niinku molemmat koitetaan jatkuvasti voittaa niinku toinen toisemme ja se ajaa meidän tätä karppiosaamista Ai, hyvällä tavalla tekevät. eteenpäin. Oh, oh, oh. On siisti, siisti puoli, että... Ai, että. 13 kiloa, 3 nolla, urpot versus siloneula. Huhu, itselle toinen kala, hyvin tyypillisesti. On tää vaan hienoa hommaa. Eiköhän se päästä takas karppi vapauteen vaan. Ai että, nyt on hyvä olla. Uhu. Ai että. Se on aivan kauniin lopuksi. Olavi! Ai ja, emmetin nättiin tuuri. Ai 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 ai. Me ollaan oltu kyllä kisossa viime aikoina aika kovia kyllä. Nyt saan kyllä silloinella tehdä aika ihme, jos ne alkaa nyt comebackkään tästä. Kolme kala ilta ei muutenkaan todellakaan ole mitään niin täällä huippupaikalla mikään polettomuus tai semmonen. Että... Mut noin on enemmän vähän semmosia ehkä aamujen kalastajia. Että... Me ollaan nyt ehkä vähän lähiaika onnistuttu tässä ennen nukkua menoa. Että... No. Tähän keltaiseen, sit tuli tohon vihreäseen, sit tuli sun vapaa. Ihan peräkkäisen. Ihan niinku kiinni. Se on tuolla kive. Tässä on se jahtaaminen ja sit se kun sä heität sitä tavaraa sinä ja yrität houkutella. Kalaa. Siihen sun onkin tontille ja sit kun sen saa sen kalan siihen ja sieltä alkaa nousee, niin on se jotenkin mukava. Rinne aiheuttaa pientä. Aiheuttaa ongelmaa joo. Missä se oikein on? Mä en näe. Onks se tuolla kiveen etupuolella? Pitää varmaan ottaa toi niin tää mun vessiin tästä. Kielässä on haavi. Se on tässä. 
Tuo toi rinne itse asiassa aika paha. Se on jossain tuolla jo. Onko se sun siimois? On. Pistä Beethoven rihan löydellä. Otaisin no. kalan ihan tuo reuna. Melkein kaikki vauvat kävi läpi. Et... Siinä oli Teemu. Teemu vauvassa oli kiinni. Ja... Ei sitä voi nyt ottaa siitä, hei. Miksi sä lähdit sitä haavitsee sieltä? Ton takia. Voi vittu. Sit se vielä tossa rannassa. Meillä oli siimat, meni Teemun kanssa ympäri siinä, missä kala oli kiinni. Se kävi vielä ottaa mitrin vauvat siitä rannasta. Aika laaja. Ei tää hirveästi oo syöne mitään. Näitä mäskeltä. Siellä on muut kalat syöne. 9,6 Nää on tosi isoja projekteja et. Mut sit kun onnistuu ja saa kalaa niin Palkitaan se työ niin on se jotenkin hienoa Täältäkin suomuja lähtee Eikä näy kyllä kutujälkiä Säälittävän pienihän tää on tähän Järveä ei ole ennen näin pientä saatu, mutta kyllä että ensimmäinen kala lämmittää. Ja nätti suomukarppi vielä, tai siis peilikarppi. Kyllä hän, urpa, kyllä hän ne kalastaa osaa, ei siinä mitään. Ja on selkeästi nyt kun ne on alkanut tähän karpiangen takia panostaa, niin alkanut kalakin nousee. Ja selkeästi alkaa olla taidot, taidot kohilla. Että... Hän ihan fiksuja kavereita on kaikki. Et sinällään ei me muuten täällä oltaisi kavailemassa. Selkeästi on kyllä näitä tämmöisiä herrasmiehiä, on, että meille selvisi. Olivat jostain keksineet meidän yhden karppipaikan ja aika, aika monta vuotta niin maltoivat olla kertomatta ja käymättä paikasta. Kyllä se kertoo, että aika, aika herrasmiehi ovat. Mä ennen kuin nousin teltasta, oli niin saakeli kuuma, että ei pystynyt olemaan yhtään happea teltassa. Ja ajattelin, että nyt on niin pakko mennä käymään ulkon silleen. Ja... Käyn katsoa tuon toisen rannan, eikä vähän pyörii siinä, vähän kattelen tuonne järvelle päin ja sitten kävelen tähän toiseen rantaan. Niin ennen kuin mä eihin tulee tähän toiselle kaltselle, niin huomaan vaan, että vapa lähtee. Toivottavasti tää pääsi irti. Karppisenssit oli kohdallaan, sanotaan näin. Karvain karppi muista samalla oli se, että oikeastaan ekan vuonna niin mä onnistuin karkuuttamaan kolme karppia. Aamuinen paikka. Ja muistan se niin kuin ekan karpin kohdalla, niin se fiilis oli se, että ei vitsi, että hitto, että nyt, nyt pääsi sokala irti, että okei, että ei mitään, että näin, näin, näin käy aina joskus jollekin, että ok, nyt täytyy vaan, nyt täytyy vaan koota itsensä ja lähteä sitä seuraavaa kalaa kohti. No sit siinä meni aikaa ja seuraava kala oli kiinni ja sit siimat poikki, että mitä, mitä ihmettä täällä tapahtuu, että, niin kuin, että miten, miten voi käydäkin tälleen. Aamioista. No, taas, taas aikaa kuluu ja kolmas karppi kiinni. Ja siinä on vähän jo silleen, että nyt olisi kiva itsekin saada se ensimmäinen karppi. Eh, se on ihan tonne. Pitkä väsyttely ja sitten joskus lähellä rantaa, niin karppi pääsee irti. Ja se, se fiilis, mikä siinä oli, että ei ole totta, että niinku kolme ihan uskomatonta kalaa, ettei päästy vielä oikeastaan onkimaan, mitä nämä on, niin oikein on, ja kaikki irti. Ja se oli jotenkin semmoinen, hmm. ehkä, ehkä osittain myös trikkeri sit. Hmm. Nyt löytyy kerrankin sellainen kasvusmuoto, mikä niinku jotenkin haastaa niinku kaikissa osa-alueissa ihan täydellisesti. Et, et näitä, näitä äijiä mut ei ole helppo saada ylös asti. Se palkas nyt ilmäs josta. Vaan se pisti jopa odottaa vähän niinku siihen seuraavaan vuoteen. Et, et, et se niinku sitten, mä luulen, että se sytytti sen kipinä, kipinä mikä mulkit 
tähän asti ollut. Et eikä varmaan tule koskaan laantumaan. Tää on huono, kun sä ehtit että saada levää tai jotain muuta itsesi kiinni. Mm. Sitten se veti takas tuohon vielä niin isompaa levää. Niin... Ihan niinku. Noni. Milli kerralla kyllä sä sieltä tuut. Oh no. Leivä vei voito. Oi ei. Näkää meidän joukkuekin jo tuottaa muutaman karkotuksen. Tähän kesään. Joo, kyllä mielenkiintoista kuulla nyt toi aamupuhelu, että mitäs pojat on saanut ja mm. onko epäoni käännetty onneksi. Kyllä. Toivotaan, että ne on saanut kaksi kalaa. Mm. <tos> <tos> Teemu viesti. Laistakaa paska. <tos> Vielä kerran. Teemu viesti. Paistakaa <tos> Myöhäistä huomenta. 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 Huomenta, huomenta. Juuri äsken tuossa kuunneltiin teidän vastaajaviestiä. <tos> Hyvä. Mites meni yö? Puoli seitsemän aikaa mulla oli rani ja tota, se päässi irti tuossa lumpeikossa. Yksi lähti ja se, se saatiin jopa ylös, mutta hirveät tota, siimasot, kun se veti. Et, <tos> noin, niin kuin, melkein kaikki vaupat kävi läpi. Et. Kyllä se ylös saatiin, että se oli, se oli aika pieni kala, että ei painanut kuin 9 kiloa. Oho, oho. Ei, ei jäty nollille kuitenkaan nyt. Pieni mitä ollaan saatu tää, se oli uusi, Joo. uusi tuttavuus kyllä. Kuka sä nyt sit sai? Minä sain. Älä, älä kuulosta noin maireelta. <laughs> <laughs> Muutenhan taas mennyt ihan hyvin tää kisa, jos taas niinku... Meillä on vähän maalinteko-ongelmia ollut no tässä. Tässä. Vähän niin kuin Suomen <laughs> futismaajoukku, että Teemu Pukki kärsii selkäkivuista järven päässä, niin että tässä tuu yhtään mitään. Se on oikeastaan ihan mielenkiintoista, että tämä meni tälleen, että meillä tuli vähän niin kuin illalla niitä tapahtumia, ja sitten teillä tuli oikeastaan niin kuin aamusta paremmin. Te, teillä oli aika hurjan näköinen se paikka, jossain kuvassa näkyy, että siinä on, ei mikään ihan pieni se lumpeikko, mikä siinä on siinä vasurissa. No, ei todellakaan, että Jani oli aika loppu oman kelan jälkeen. <laughs> Työvoitto. Siirtelissä siimaa sieltä lumpeikosta. Joo, no, siinä on asettu kala kyllä. Joo. <köhön> Oiskohan se siinä? Joo, me lähdetään... Ke- kalasta. Kal- <köhön> kalasta ja kehittää kananmuni. Silloin ei olla selkäranka. <köhön> Lopulta poistumme kisapaikalta selkä suorassa. Karvinonginta oli tänään meille vaikeaa. Hävisimme paremmille. Voisimme väittää hävinneemme kisan paikka-arvontaan tai hukanneemme mahdollisuutemme katkeriin karkuutuksiin. Pelkkää selittelyä. Fakta on, että urpot olivat tänään aika paljon parempia. Harvittaahan se niin kuin tappio aina. Mutta ehkä edessä on vielä uusia otatuksia. Oikeita reissuja lisää hyvää yhteistä fiilistä. Mutta nyt homma meni näin. Jani, Teo, Pauli ja Olavi. Karppi kuninkaat 2019. Noi, hyvä. Seuraavalla kerralla verkkomukka. Coming out of darkness, aiming for your sunrise. Breaking through the walls and back into the moonlight I could never let you go, but I'm inside out I will never rest until I get to see it through Whatever lies ahead, you're painted in the view too